哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在贵州省的兴义市。那说到兴义市的美食啊，有很多。那今天啊，咱就打卡三家老店，品尝三种美食。那这三个美食呢，可以说代表兴义啊，就是具有招牌，就非常有特色的。一个呢就是羊肉粉，因为兴义这儿呢被称作羊肉粉之乡。那还有一个呢就是刷把头，这个刷把头呢是包馅儿的，有点像烧麦一个小吃。那最后一个就是鸡肉汤圆。那好家伙，把汤圆做成鸡肉馅儿的，在全国其他地方你是吃不到的，只有来到这儿。今天呢，咱就把这三家老店是一网打尽，把这老板是绳之以法。首先第一个啊，咱就吃这个羊肉粉来，这家是个老店啊，叫陈文明羊肉粉。这中午饭点，你看人挺多，来。这么大一锅羊肉，在这儿，看这价目表，大碗十二，大碗加肉十九、呃，我要一个大碗加肉的好，这就是一个大碗的加肉的香喷喷的兴义羊肉粉。先看看里头有啥料啊，非常的丰富，颜值还挺高的，五颜六色的。这儿加了很多的肉，本身肉是没有那么多的。然后这个麻麻的花椒，青花椒，然后酸萝卜、葱花、香菜，然后把葱花、香菜剥开之后呢，你看到底下。哎，这个可就是兴义的特色啊，就是里边的酱。这其他地方的羊肉粉啊是没有酱的，先给它拌一拌啊，拌匀。这里头的这个粉呢，其实就跟云南米线差不多，就粗粗的这种。本来呢，这个是清汤，但是一搅拌呢，因为里头有酱，这个汤立马颜色就深了，看起来非常有食欲。这个汤好香啊，然后里头有很浓重的花椒味你看它这个粉啊，口感也很棒，既有弹，然后又不是很硬。再尝尝里边的肉，这个羊肉切的非常的薄，你看，为啥要这么薄呢？一个就是啊，体现这个刀工啊，最主要的是太厚了，是不是放不了几块？还有一个就是薄薄的，它能吸收这个汤汁，吃起来非常的嫩。感觉口感特别像，就是兰州牛肉面里头那个牛肉。吃这么一碗粉呢，可不是完全甜啊，咱得加这些辣椒啥的。先把筷子放这儿，一盆的胡辣椒，你受不了吗？好家伙，你看这就是来到这儿的特色啊，少来点，嗯、这这也不少了啊，一勺子。只有加了胡辣椒，这个羊肉粉啊才是正宗的贵州羊肉粉。然后剩下这些泡菜啊、小配菜啊，你喜欢啥就加一点，来点这泡椒，这泡椒挺辣。这个是泡菜。莲花白，还都没多少了，证明这个很受欢迎啊。这清汤里头捞莲花白，这个是脆脆的口感，真是没了，那实在也捞不出来了，算了。哦，还有一个啊，泡辣椒，这个就厉害了，泡的青椒，哇，这个还挺多的，这个可以多来一点。把这个不能忘，大蒜。哎，一提到蒜呢，就感觉有点像吃羊肉泡，你看。但是羊肉泡是糖蒜，配着大蒜吃才是完全体。我现在觉得啊，这儿的口味还挺适合我，为啥呢？就是因为咱这陕西这老陕啊，吃面必须配蒜，那来到这儿呢，就变成了粉了，南米北面。
。哇，这样一放，这立马就口味更重了。来个青辣椒，来个泡菜。哇，看还有几片肉。嗯，如果不是接下来还要吃另外两家，我就再来一碗，太好吃了。吃粉还要配个蒜，这头一次。这就是一口粉一口蒜，给个神仙都不换。嗯，你看有了蒜就很奇妙。配上蒜，任何的东西啊，一下子就变了味儿了，就提升了，好吃好吃。再盖上几片子肉，哇，你就看这美不美？想吃啊，想吃，赶紧活过下。嗯、啊，那胡辣椒太呛了。吃这个确实是过瘾，尤其是大夏天的，吃的满身大汗，再配上这个蒜，哎，所以说这个羊肉粉啊，冬天吃应该是更舒服。说到来贵州吃羊肉粉，那很多地方都有，各地有各地的特色，主要是四个地方最有名，一个呢就是遵义的虾子羊肉粉，就是虾子镇，还有呢就是六盘水的水城羊肉粉。然后还有毕节的金沙羊肉粉，然后还有就是咱这个黔西南的兴义市的羊肉粉。这兴义啊，被称作羊肉粉之乡。你要说这几个羊肉粉有啥区别的？其实啊，它基础的区别啊没有啥，就是这汤啊、肉啊基本都差不多，还有粉啊。这四个里头区别最大的和其他三个就是这个兴义的羊肉粉，因为它加了这个酱，就每家每家这口味不同，加了这个酱呢，就有点像咱喝白酒啊，就是酱香型的，这个就是酱香型的羊肉粉。然后剩下的各种调料呢都大同小异。那有的地方呢加了胡辣椒之后，还要加一些油辣椒。呃，来到贵州啊，你要吃羊肉粉，我给大家一个建议啊，千万不要在人多的地方提一个问题啥的，就是说贵州的羊肉粉到底哪儿好吃？为啥呢？你这么一问啊，好家伙，这你可就算捅了这个羊肉粉专家的窝了。那大家都议论纷纷说啊，我们这儿的好吃，我们那儿的好吃。这四个地方会争来争去，真的甚至打起来。为啥呢？你看啊，不光是民间这老百姓争，这市和市之间他也较劲儿。之前发生过一个事情，就很有意思，就是遵义还有兴义啊，同一天就都举办羊肉粉节。你看到没有？这两个市啊都暗自较劲儿，就看谁声势浩大，那谁来的人多。那我吃这碗粉，我感觉啊，它有点云南特色，因为这离云南很近。那从兴义啊去云南啊，比去贵阳还要近。你看为啥呢？就是因为加这个酱，然后还有各种酸萝卜啊这些泡菜。这个酱啊，在小锅米线，就云南小锅米线里头也会放，但人家那个是肉酱。嗯、说了半天啊，赶紧吃，不是说怕凉了，这大夏天的，这个汗，好家伙，跟洗澡似的。哎，拿着羊肉馆这蒸桑拿的桑拿房，好家伙！<笑>站街上吃，这有风。好，这碗羊肉粉我就吃完了，确实很好吃，顶级水平，能代表兴义羊肉粉。呃，吃这个粉的时候，我看到有一幕非常有意思。有一个大姐啊，绝对是本土食神，可以说是羊肉粉的专家。为啥这么说？就因为这个大姐啊，拿了两个一次性杯子啊，走到人群中啊，不管这些正在吃饭的人啊，呃，在那个泡菜桶里头啊，加加加加加，呃，只加干的还不加汤的，满满的两个一次性杯子。然后看看看，哎，这儿有风扇啊，找到一个风扇底下，杯子一放，点了一个大碗羊肉粉，又加了一碗肉。好家伙，你看这多会吃啊！然后放了胡辣椒，夸夸吃了起来。看见这一个流程操作下来，我在旁边啊，就是佩服，心中啊就是俩字儿，哪两个字呢？赚！
专业。吃完羊肉粉呢，咱再吃第二个美食，走，就是这家正记灌浇耍滑头，哎，不是耍把头，来看。给我来一个耍，我只有一个馅的是吧？第一次吃没吃过。哎，这是一种味，一种,一种味是吧？行，给我来，它是按按笼是吧？一份，一份有多少个？四个。啊，行，给我来一份。老板亲自示范。因为好多人都不会吃。啊，好多人不会吃，这有点像小烧麦啊。嗯，但是这里喝的汤，这是万马雕酥鸡的，叫啥来着？叫啥来着？叫啥？老马雕酥鸡。哦，这么吃，好嘞，好嘞，好嘞。这个汤是啥汤？猪头汤。猪头汤是吧？哦，这个是猪肉馅儿。啊，好嘞，谢谢您，谢谢您。你看这服务都不用阿星介绍了，就是要把这个小小的烧麦啊，这个是刷把头，然后顺着这个头啊灌点汤进去，尝尝。嗯，哇，好吃。里头有很浓的笋子味儿，就是笋子还有猪肉馅的，直接上手啊，掰开给大家看里边这个馅料。你看这像不像烧麦？哇，里边馅还挺多的。这个就是笋子，然后这个就是瘦肉，一口汤。这个蘸料调的非常的熟悉，一股啥味呢？就一股那个三鲜一面那个调料包那个味道，太厉害了，不知道咋调出来的，很鲜。这明明看起来啊就是烧麦，是不是？为啥叫耍把头呢？啊？这个头像不像一个刷子？像不像、啊、阿星前两天啊，在万枫林这个夏纳辉村买的那个刷子？哎，不是买的，这老爷爷送给我的。你看，所以叫刷把头。它的全名呢叫灌浇刷把头，就是要把这个哎辣椒水啊灌进去。这就叫灌浇刷把头。你可不能拿过来直接蘸啊，跟蘸饺子似的，那就不对了。那叫蘸浇刷把头是吧？那另外一家店，开玩笑。来我这个汤，我了解到呢，这个刷把头啊，本地还有一种吃法，就是在这里头稍微泡一下，因为它这个就像烧麦一样，这个表皮呢略微有点干，泡软以后，哎，再灌点这个食水，你就看这多讲究，多会吃，这一下就很嫩。吃完刷把头呢，来到最后一家店啊，也是一个老店——邹记鸡肉汤圆。小份的鸡肉汤圆，然后再来一个小份的牛打滚。牛打滚是吧？来吃，多少钱一斤？十八块钱。十八，好嘞。十八块钱，你弄好了。你看，头两天去买几块钱？去买几块钱？给他咱店，咱这个有半斤多。好，这两个小吃就要齐活了。这个就是鸡肉汤圆，这个是牛打滚，全都是小份的。为啥要小份呢？就是因为啊，嗯、吃不动了，刚才吃太多了。来看一下这碗汤圆，上面是鸡汤，然后底下呢就是鸡肉汤圆。其实看起来就跟普通汤圆是一样的。为啥我知道是鸡肉汤圆呢？哎，因为这写着了鸡肉汤圆，先调一调，它里边有些调料，来一口汤。嗯。哇，这一口鲜汤啊，这个就是鸡汤，非常的鲜，里头还加了一点点的花生酱，还是芝麻酱。再来一口这个汤圆，这个感觉太奇妙了，就有点像吃年糕，然后里头包了馅儿。看一看里边的馅儿，其实就是糯米汤圆，然后里头呢是鸡肉，而且这个鸡肉呢是鸡肉蓉，哎，非常的细，所以说呢这个口感啊，再加上这个鲜汤，吃起来非常的滑嫩。因为它里里外外啊全都是咸口的，所以说我看到你看人家这桌人啊，给里边加醋，加这个陈醋，我觉得就算了啊，本身吃这个够鲜的了。嗯，因为它是咸味的，不是甜味的，所以说呢，哎，可以配点这些当地的小泡菜，再来个萝卜片嗯，感觉啊好奇怪，但是呢味道挺好。这个鸡肉汤圆咋发明的呢？就是创始人啊。他心中啊怀着一个理念，啥理念呢？
就是天下汤圆啊，不管是什么馅儿，全都是甜味的。哎，我就发明了一个咸味的，而且是肉馅的，看见没？独树一帜，与众不同。然后呢，就出了名了。虽然与众不同啊，但是也只有兴义的人能习惯，其他地方人啊不太吃得惯啊。这种理念啊，跟阿星比较契合。为啥呢？你看我拍视频啊，哎，我就戴个帽子，啊，是不是？又与众不同。那别人都不戴帽子，就我戴，不是像大家想象的那样，我就非得戴个帽子遮一下啊。不，不是，不是，真不是，真不是，真的，真的。再尝这个牛打滚啥叫牛打滚呢？上面是一些黄豆粉，其实呢就和这驴打滚是一样的。驴打滚呢，大家都知道是京津地区的一个特色美食。这个牛打滚其实和它差不多的，就名字不一样。呃，驴打滚、牛打滚，还有马打滚，好像还有什么鱼打滚，这打滚家族，你看，打滚都成家族了。嗯，黑芝麻的，哇，这个好吃。嗯，不错不错。这个牛打滚呢，我吃出来了，其实就是黑芝麻的这个汤圆。说到这个打滚家族啊，这个打滚是啥意思呢？其实就是很形象的形容这个牲畜，比如说牛、驴、马是吧？在这个泥地、黄土里头打滚，这打完滚之后沾了一身土，你看这个像不像土？就这个意思。那今天吃完这三家店的这三种美食，我觉得味道都不错。啊，吃完之后我的内心感觉是啥？就是这儿的美食啊，极具有黔西南的特色，就好像当地人的性格一样。当地人的性格就是直来直去，很耿直，很直爽。做美食也是这个样子，就不管其他地方人爱不爱吃啊，只要我们兴义人喜欢就对了。你比如说，连个羊肉粉啊，都要和其他地方是不一样的。所以说啊，您如果看这个视频啊，想尝一尝兴义的美食，那没别的办法了，只能受累来一趟。好，那就这样。